আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা ওই সিরামিক সম্পর্কে একটু ধারণা নিব এর আগে আমরা পলিমার এবং অন্যান্য মেটাল সম্পর্কে ধারণা নিয়েছিলাম তো আজকে দেখব হলো সিরামিক সম্পর্কে সিরামিক্সটা হচ্ছে যে একটা নন মেটালিক সলিড মানে যেখানে তোমার অক্সাইড থাকে নাইট্রাইট বোরাইট আর কার্বাইট এই ধরনের এলিমেন্টস দ্বারা গঠিত এক ধরনের নন মেটালিক মানে এটা মেটাল না কিন্তু এটা অনেকটা মানে শক্ত অনেকটা ধরা যায় মেটালের মতো শক্ত আর কি হ্যাঁ হচ্ছে পলিমারের চেয়ে অধিক শক্ত এর আগে আমরা পলিমার সম্পর্কে জানছিলাম আর কি পলিমার থেকে হলো সিরামিক্স এমনি শক্ত এবং তাপমাত্রা বেশি ইয়া করতে পারে নিরোধ করতে পারে পলিমারে তো আবার হিট দিলে সেটা গলে যায় বা মানে তাপমাত্রা বেশি নিতে পারে না কিন্তু সিরামিক্স হচ্ছে আবার পলিমারের তুলনায় নন মেটালিক আর হবে হলো সলিড হবে সলিড আর হচ্ছে এতে থাকবে হলো অক্সাইড থাকবে অক্সাইড থাকবে নাইট্রাইট থাকবে বোরাইট থাকবে আর থাকবে হলেও কার্বাইট কার্বাইট এই চারটা হচ্ছে উপাদান থাকবে তাহলে সেটা হবে হলো সিরামিক্স যেমন অক্সাইড আমরা জানি সাধারণত যেমন অক্সাইড এর একটা পপুলার ইয়া এক্সাম্পল যেমন লিথিয়াম অক্সাইড হ্যাঁ লিথিয়াম অক্সাইড তো অক্সাইডটা হচ্ছে যে আমার এক বা একাধিক অক্সিজেনের অ্যাটম দ্বারা গঠিত একটা কম্বিনেশন এলিমেন্ট থাকে সেটা হচ্ছে হলো আমার অক্সাইড আর আরেকটা বিষয় আমরা জানি যে কার্বাইড সম্পর্কে আমাদের মানে একটা ধারণা আছে সিলিকন কার্বাইড যেটা আমরা জানি হ্যাঁ সিলিকন কার্বাইড এটা হচ্ছে যে কার্বন এবং কার্বন কার্বনের মানে কম ইলেকট্রোনেগেটিভ এলিমেন্ট যেগুলো এগুলা তারা গঠিত এক ধরনের মেটাল অক্সাইড আর সেগুলো হচ্ছে কার্বাইড তাহলে সিরামিক্স হচ্ছে যে এক ধরনের নন মেটালিক সলিড যেটা হচ্ছে অক্সাইড নাইট্রাইট বোরাইট আর কার্বাইড দ্বারা গঠিত আর এটা হচ্ছে যে পলিমার থেকে আমার বেশি শক্ত আর কি আর সিরামিক্স এর আরেকটা ধর্ম হচ্ছে যে এটা শক্ত কিন্তু ভঙ্গুর সিরামিক সম্পর্কে এটা বলতে পারি যে এটা হার্ড বাট प्रथम जेमन एक सिलिकन कार्बाइट सिलिकन कार्बाइट अत्याधिक शक्त হ্যাঁ এটা সিলিকন আর কার্বন দ্বারা গঠিত এটা ইউজ করা হয় মূলত হলো আমার হলো কাটিং টুলস যেগুলো আছে কোনো কিছু কাটার জন্য সেগুলো তারপরে গ্রাইন্ডিং হইলে আর হচ্ছে আরেকটা সবচেয়ে বেশি ইউজ হয় যেটা হলো স্যান্ড পেপার হ্যাঁ স্যান্ড পেপারটা হচ্ছে এটা হচ্ছে যে এই যে আমাদের লোহা বা লোহা জাতীয় কোন দ্রব্যকে ঘষে চকচক করার জন্য যে একটা কাগজ ইউজ করা হয় অথবা কাঠ অনেক সময় ইয়া করার জন্য কাঠকে ইয়া পরিষ্কার করার জন্য বা যে কিনারাটা ই করার জন্য সমান করার জন্য যে পেপার ইউজ করা হয় একটা পেপার দিয়ে ঘষে ঘষে যে উঠানো হয় সেটা হচ্ছে হলো স্যান্ড পেপার আর গ্রাইন্ডিং হুইলটা হচ্ছে 
আমার কোনো কিছু কাটার জন্য কাট কাটা বা অন্য কিছু কাটার জন্য যে এক ধরনের করাত বা লম্বা চেইন ইউজ করা হয় যেটা ঘুরায় কাটা হয় লোহা কাটা বা কোনো ইয়া কাটার জন্য আর কাটিং টুলস আমরা যে কোনো ধরনের কাটিং টুলস যেগুলো সেগুলো হচ্ছে এই সিলিকন কার্বাইড দ্বারা তৈরি করা হয় সিলিকন কার্বাইড হচ্ছে মূলত সিলিকন আর কার্বন দ্বারা গঠিত এটা হচ্ছে সিলিকন কার্বাইড এটা হচ্ছে সিরামিক্স এর একটা প্রকার আর কি আরেকটা আছে হলো সিলিকন নাইট্রাইড সিলিকন নাইট্রাইড হলো উচ্চ টেম্পারেচার এবং উচ্চ শক্তি সম্পন্ন মানে এটা হচ্ছে টেম্পারেচার সংশীলতা হলো বেশি হাই টেম্পারেচারে ইউজ করা যায় যেমন গ্যাস টারবাইন এবং অটোমেটিভ ইঞ্জিন গুলাতে এই সিলিকন নাইট্রেট ইউজ করা গ্যাস টারবাইন এর বিভিন্ন পার্টস তৈরিতে সিলিকন নাইট্রেট ইউজ করা আর একটা হচ্ছে হলো সিমেন্ট আমরা সবাই জানি সিমেন্ট সম্পর্কে সবাই পরিচিত সিমেন্ট মূলত এটাও এক ধরনের সিরামিক এটা হলো চুনা পাথর তারপরে চক বালি আর সিমেন্টে থাকে হলো লোহার আকরিক বক্সাইট হ্যাঁ এই ধরনের মানে কাঁচামাল দিয়ে হলো সিমেন্ট তৈরি করা হয় মূলত আর সিমেন্ট তো ইউজ সম্পর্কে সবারই ধারণা আছে মানে যে কোনো শক্ত কনক্রিট তৈরি করতে আর কি সিমেন্ট ইউজ করা হয় যেটা আগের গুলার মতোই অনেক শক্ত যেমন ওই সিলিকন কার্বাইড সিলিকন নাইট্রাইট এগুলোর মতোই সিমেন্টের যে কনক্রিট তৈরি করা হয় সেটা কিন্তু সেরকমই শক্ত এবং কারেক্টার আছে হলো কনক্রিট মানে সিমেন্টের পাশাপাশি কনক্রিট এটাও এক ধরনের সিরামিক্স কনক্রিটটা হচ্ছে মূলত শক্ত কাঠামো যেটা এই যে সিমেন্ট এবং কি ইয়া দ্বারা তৈরি করা পাথর বা পোড়া মাটির যে খন্ড এগুলা দ্বারা যে স্ট্রাকচারটা তৈরি করা হয় হ্যাঁ এটা হচ্ছে হলো কনক্রিট আর সিমেন্ট আর কনক্রিটের মধ্যে পার্থক্য আছে সিমেন্ট আর কনক্রিটের পার্থক্য হলো যে সিমেন্ট হলো কনক্রিটের একটা ইনগ্রেডিয়েন্ট আর কি মানে কনক্রিট তৈরি করতে সিমেন্ট ইউজ করা হয় যেমন কনক্রিটের কনক্রিট বানানো হয় কি যেমন ইয়া সিমেন্ট পাথর দ্বারা যে শক্ত মিশ্রণ তৈরি করা হয় সেটা হচ্ছে কনক্রিট আর ওটা হলো সিমেন্ট দ্বারা তৈরি কনক্রিটটা হচ্ছে একটা সিরামিক্স আরো আছে হলো ম্যাগনেশিয়া ঘর্ষণ প্রতিরোধী এক ধরনের টাইলস আর কি হ্যাঁ মানে এটা ইয়াতে মানে কাটার যে সরঞ্জাম আছে সেগুলাতে ইউজ করা হয় অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহার করি সিরামিক্সেশন গুলা কোথায় কোথায় ইউজ করা হয় তো এক নম্বর যেটা এখানে অ্যাপ্লিকেশন দেওয়া আছে সিরামিক্স এর ইলেকট্রিক্যাল ইনসুলেটর অর্থাৎ এই যে আমাদের যে ট্রান্সমিশন লাইনে যে ইনসুলেটর ইউজ করা হয় এছাড়াও মানে সব জায়গায় ইনসুলেটর ইলেকট্রিক্যাল লাইন ইনসুলেটর ইউজ করা হয় সেই ইনসুলেটর গুলো হলো এই সিরামিক্স এর তৈরি এটা সবাই এটার এক্সাম্পল অবশ্যই জানে যে এই যে ট্রান্সমিশন লাইন আমরা যেগুলো দেখি ওভারহেড ট্রান্সমিশন লাইন মানে বিদ্যুতের খুঁটিতে যেখান থেকে লাইন বাসায় বা বিভিন্ন জায়গায় নেওয়া হয়েছে বিদ্যুতের খুঁটির দিকে তাকালেই দেখা যাবে যে ওই কন্ডাক্টর যে তারটা সেটা থেকে বিদ্যুতের খুঁটিকে আলাদা করার জন্য এক ধরনের ডিস্ক ইউজ করা হয়েছে হ্যাঁ অনেকটা একটু লাল লাল কালার আর কি যে ডিস্কটা সিরামিক্স এর হ্যাঁ রঙের আর কি এটা হচ্ছে মানে সিরামিক্স এর তৈরি ডিস্ক আর কি যেটা ইলেকট্রিক্যাল ইনসুলেটর 
میشه به دست خود بسیار هر حچه ابرسیپس মানে কিছুক্ষণ আগে বললাম এটা হলো ঘর্ষণকারী যে কোনো যন্ত্র তৈরিতে যেমন এর আগে আমরা দেখছি হলো যে ঘর্ষণকারী যন্ত্র হিসাবে স্যান্ড পেপার কাটিং টুল গ্রাইন্ডিং হুইল যে ইউজ করা হয় সেগুলো কিন্তু এই সিরামিক্স এর তৈরি আর কি একটা থার্মাল ইনসুলেটর এন্ড কোডিং এটা হচ্ছে যে কোনো যেখানে টেম্পারেচার মানে ফ্লো করার প্রয়োজন নাই বা চেঞ্জ করার প্রয়োজন নাই সেটা ইনসুলেটর হিসাবে ইউজ করা যাবে মানে হিট যাতে পাস না হতে পারে এই জন্য সিরামিক্স এর ইনসুলেটর ইউজ করা যেতে পারে আর কি এছাড়া আছে উইন্ডোজ টেলিভিশন স্ক্রিন অপটিক্যাল ফাইবার গ্লাস অপটিক্যাল ফাইবার যে গ্লাসটা এগুলো এই সিরামিক্স জাতীয় পদার্থ দ্বারা তৈরি করা হয় এছাড়া টেলিভিশনের স্ক্রিন তৈরি করা হয় আর কি ट्रांसडिटर तैरिमिक्स द्वारा मेडिकल सेक्टर मैं फिता কম্পোজিশন সম্পর্কে দেখবো হ্যাঁ কম্পোজিশন আর এর আগে হলো পলিমার ছিল এটা আমরা দেখছি এর আগের ক্লাসে তো কম্পোজিশনটা হচ্ছে যে মেইনলি দুই বা তত দিক মানে কনস্টিটিউট আমরা একসাথে করে যেটা তৈরি করি বা কম্পোনেন্ট থাকবে দুই বা তার চেয়ে বেশি মানে কয়েকটা কম্পোনেন্ট একসাথে করে যা তৈরি করা হয় এটা হলো কম্পোজিট जतियोंमार कम्पोजिट कारण कलिमेंट यूज कर সেগুলো হচ্ছে যেমন চুনা পাথর কাদা মাটি তারপরে শেল চক বালি বক্সাইড লোহ আকৃক হ্যাঁ এগুলা এগুলো মিলে হচ্ছে সিমেন্ট তৈরি করা হয় যেহেতু এই অনেকগুলা কম্পোনেন্ট মিলে তৈরি করা হয় এই জন্য এটা কম্পোজিটের আন্ডারেও পড়ছে আর কি ঠিক আছে এগুলো কনক্রিট কনক্রিটটাও আমরা কিছুক্ষণ আগে দেখছি কনক্রিটটা কি দ্বারা তৈরি করা হয় সিমেন্ট প্লাস হলো পাথর বা অন্য কিছু আর কি মানে সিমেন্টের মিক্সড থাকবে পাথরের সাথে বা অন্য কিছুর সাথে যেটা 
সেটা হচ্ছে কনক্রিট আর আসল উড আমরা সবাই জানি এটা আর গ্রানাইট হ্যাঁ এটা সম্পর্কে আগে আমরা দেখছি গ্রানাইট এগুলো হচ্ছে আমার কম্পোজিটের মধ্যে আর কম্পোজিটের একটা ধর্ম হচ্ছে সেটা যে উচ্চ শক্তি এবং কম ঘনত্বের হবে মানে এটা অনেক শক্ত থাকবে কিন্তু এলিমেন্টস এর ঘনত্ব গুলা কম থাকবে আর কি কম্পোজিটের এবার আমরা একটু ইউজেস গুলা দেখি অ্যাপ্লিকেশন গুলা কি কি কম্পোজিটের অ্যাপ্লিকেশন এর মধ্যে আছে হলো আমার স্পোর্টস ইকুইপমেন্ট হ্যাঁ আমাদের যে স্পোর্টস এর ইকুইপমেন্ট গুলো যেমন এই যে টেনিস র্যাকেট গুলা বাইসাইকেল এর ফ্রেম হ্যাঁ গলফ ক্লাব এর শেপড শেপস গুলা এগুলো হচ্ছে এই কম্পোজিট দ্বারা গঠিত टल कम्पोजिटर मध्य আজকের ক্লাসে যেগুলো দেখলাম সেগুলো হচ্ছে সিরামিক সম্পর্কে সিরামিক্সটা কি নন মেটালিক সলিড মেড অফ অক্সাইড নাইট্রাইট বোরাইট অ্যান্ড কার্বাইট হ্যাঁ এবং সিরামিক্স এর কিছু ধরন দেখেছি যে কি কি ধরনের সিরামিক্স আছে আর সিরামিক্স হলো অনেক খাট কিন্তু ভঙ্গুর হ্যাঁ আর দেখছি হলো যে এর কিছু অ্যাপ্লিকেশন গুলা সিরামিক্স কি কি কাজে ইউজ হয় আর কি আর হচ্ছে পলিমার এটা আমরা অন্য ক্লাস দেখছি আর হচ্ছে কম্পোজিটস সম্পর্কে দেখলাম কম্পোজিটস হলো দুই বা ততোধিক এলিমেন্টস এর একটা মিশ্রণ আর কি হ্যাঁ কম্পোজিটের অ্যাপ্লিকেশন প্লাস হচ্ছে কম্পোজিট এর কয়েকটা ধরন এটা সম্পর্কে দেখছি আর নেক্সট ক্লাসে হলো আমরা সেমিকন্ডাক্টর সম্পর্কে দেখবো আর 